，怎么样，见家长顺利吧？呃，过程还是蛮曲折的，不过结果还是好的，是吧，婷婷？都挺顺利的，请董事长放心。你能跟小寿结婚，那是他的福气。我听小寿说，你们打算一个月内结婚。是。那时间有点紧呐、啊。这样，中午啊，你们两个跟谢阿姨一起吃个饭。中午就一起吃饭。不管怎么样，你要带着房秘书正式的拜见一下你谢阿姨。房秘书，你没问题吧？没问题。啊，那就中午见。好。嗯。你等等，等一下。这个是那个，再试试试试吧。哎，是，再来两斤面，两斤是吧？来取货的好多都是快送员。范伟秀了，啊，他又回来了，他又回来了，你的意思是，你们之前见过面？是啊，那天快打烊的时候他来了，我们就打了个招呼嘛。他怎么突然回来了？该不是为了小龙吧？他没说这个，反倒是我。我想安排他跟小龙见面。你是要托孤吗？嗨，不是这回事儿。老高，如果有一天我不在了，我是不是希望他们七母子会互相照顾啊？抛家弃子二十多年。现在回来就要相认，就算你能接受，小龙会接受吗？那天心天意的想法呢？现在一家人不是很好吗？如果万一因为他的出现让家里人不愉快，老方，我只是替你担心，安排他们见面合适吗？说实话，我是小硕的后妈。嗯，啊，我这个位置吧，对于小硕的婚礼，我没有什么发言权，这一点我还是有自知之明的。但是，房秘书，小硕，我是真心的祝福你们，祝福你们幸福。我以后也会努力的，以后如果有什么地方做的不好，董事长和夫人可以多指教我。方秘书啊，你结婚以后是不是就辞职了？辞职？啊？为什么呀？啊，这结了婚，很快就会有自己的孩子，在家里相夫教子，过自己的日子，是应该这样吧？其实，我觉得女人结婚生孩子了，也不一定要放弃工作。小硕。你怎么看呀？我没想过这个问题呢，还。我听他的。建功，你怎么想啊？爸，你说说看。不要问我嘛。房秘书是儿媳妇，他
他想怎么做，我都支持。啊，那咱俩喝一个。我就是那么一说啊